皆様こんにちは。秋空が澄み渡る今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。ペロと申します。ただいま、千歳市上空、新千歳空港へ向かっています。今回は連休が取れたので、北海道の室蘭宿泊で、2泊3日楽しみたいと思います。北海道にお邪魔するのは9ヶ月ぶり。動画投稿を始めてから、札幌、函館、帯広、北見、旭川、根室、小樽、とあちこち出発してきましたが、室蘭は初めてです。新千歳空港から室蘭に行く道中には、白老や苫小牧もあります。北海道のこの辺りに訪れたことがないので、一度行ってみたいなぁと思い、今回お邪魔しました。大体食事をしてるマイペースな動画ですが、最後までお付き合いいただければ幸いです。また数ある旅行動画の中からこの動画をご覧いただき、誠にありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。無事到着しました。AMA の皆様、安全かつ帝国運行感謝いたします。ベルト着用帯が消えるまでシートベルトをお締めくださいまはお待ちくださいこの家は暖かすぎにベルトが消えるという予定がありますのでお気をつけくださいこの先で電話する電子機器もご使用になりますが携帯電話での通話は周りのお客様のご迷惑になりますのでお控えくださいふうお家を出てから7時間半やっと北海道へ上陸です。それではレンタカーを借りに行きます。って思ったら、レンタカー屋さんの到着が遅れるみたいで、釜江さんでかまぼこ買ってきました。まずはマヨサンドから。マヨネーズが甘くて、これはお菓子的な感覚のかまぼこですね。お子様でも、安心して食べれるかまぼこだと思います。大好きな伊藤園北海道陶器美茶でインターバル続いて本命のパンロールを玉ねぎが甘くてシャキシャキしてふわっと生地は柔らかくて最近油がきつい年頃になってきましたがめちゃめちゃ美味しいですタコとかイカとか色々食べましたがやっぱパンロールが一番かなー最後は北海道陶器美茶でフィニッシュごちそうさまでしたレンタカー借りました暗くてすみません新千歳空港から室蘭までは高速道路を利用して1時間10分くらいですそれでは、この尺を利用して、今回宿泊する室蘭市について少し。まず室蘭という名前について。アイヌ語の、モルエラに、小さな下り路に由来しているみたいで。明治時代から室蘭の通称で通っているみたいです。室蘭市の人口は約8万人。小樽市が約10万、千歳市が約9万、7千人なので。北海道の道内では真ん中ぐらいの規模の市町村だと思います。よそ者の私の印象としてなのですが、室蘭といえば大泉洋さん主演の映画の探偵はバーにいるにに出てくる製鉄所の街というイメージが強いです。ということで室蘭に到着しました。今回は東室蘭駅。近くのアパホテルを予約しています。チェックインしてきます。お部屋はこじんまりして、綺麗なお部屋ですね。枕元の電源は熱い。さすがアパホテルさん。それではお風呂に入ってきます。ふう、晩ご飯を食べに行きますよ。最近、旅行需要が戻りつつありまして、どこのホテルも結構いいお値段するのですが
パパホテルさん、今回一泊五千円でした。とても助かります。今後も利用させていただきまくりたいと思います。少し街を歩きまして。この辺りが繁華街ですかね。雰囲気良さそうな居酒屋さんがありましたウーロン茶ですが室蘭の夜に乾杯ですまずは枝豆でウォーミングアップ冷たい枝豆が胃袋を刺激してくれます北海道らしくホタテのバター焼きすごい食欲そそる香りホタテは柔らかくて、塩の香りがバターと、すごいコンビネーション。そして、これ日持って言うんですかね細いやつが噛むほど、濃厚でめちゃめちゃうまい。ホタテ、ひも、ホタテ、ひも。で、無限ループに陥ります。さて、室蘭名物の焼き鳥を、左から豚精に。鶏皮、白、豚、ぼんじり、タン、豚。まずは鶏肉の焼き鳥から、ぼんじりと皮からいただきます。室蘭の焼き鳥って、豚肉と玉ねぎらしいです。昔は鶏肉より豚肉が安かったので、その名残で、豚肉の焼き鳥が名物みたいですね。ってことで、豚精肉という豚の焼き鳥を、うわーすごい、肉肉しいです。豚の四角い肉を噛むと、豚肉の旨味が広がりますね。油っぽくなくてサクサク食べれるお肉です。玉ねぎもシャキッとしていい援護射撃。130円の串なのにすごい満足度ですね。次は豚のタンです。多分したかと。ちょっと牛のタンよりしっとりしていて。レバーっぽさも感じるタンです。コチュジャンつけて食べるとよく合います。最後は白っていう部位です。鶏皮みたいな見た目でしたが、これは歯応えがあって、多分ホルモンだと思います。豚三種の中では、スタンダードな豚肉が一番好みですかね。月見つくね。先日、中秋の名月だったので、あんまり卵が絡まない。ムチムチしたお肉に甘いタレと卵の黄身こってりに感じそうですがしそがミンチに練り込まれていて爽やかですねホッケの半身600円です骨を取ります札幌のテイネクの友達に何度も教えてもらったのでもう慣れたものですして柔らかくて大根おろしも最高に合いますねこのボリュームを一口で食べれる贅沢気がついたらサクッと食べちゃっていましたよ焼き鳥をおかわり鶏の焼き鳥と豚の焼き鳥今度はどちらもタレです鶏の焼き鳥からもも肉だと思いますがもちっとしてますねさっき塩を食べたからか、タレは甘く感じますね。じゃあ次は再び豚肉の焼き鳥を。いやー、この豚肉美味しいなー。タレでも美味しい。明日の競馬の予想しながら食事できて、素敵な時間を過ごせました。ごちそうさまでした。いやー美味しかったですねー。もう少し食べれそうなのですがそれにしても気温が21度で全然湿気感じなくて歩いていてめちゃめちゃ気持ちいいですあれこんなところにセイコーマートがとりあえずホテルへ戻りましょうかカツ丼買ってきました美しいお肉の断面ですいただきます。ちょいと甘めの出汁と卵の風味が、豚肉とお米とめちゃめちゃ合いますね。久しぶりに食べたけど美味しい
、豚肉もロース肉だと思うのですが、がっつりジューシーなわけではなく。だけどそれがちょうどコンビニのカツ丼としてはバランスがいいんですよね。卵と出汁とご飯と調和してるとんかつです。白ご飯も噛むと甘くて美味しいです。ごちそうさまでした。デザートに空港で買っておいた北海道牛乳カステラを開封しました。どこから映しても美しいフォルム。しっとりして、何ちゅう目のきめ細やかさ。いただきます。うーん、一言で言っちゃうとお上品な洋風カステラなのですが。甘すぎず、卵の風味でゴリ押しのパワープレイでもなく、しっとりミルクの風味を感じます。ザラメもカリッとしていいアクセントですよ。セイコーマートで買ってきた牛乳で流し込んで、はい優勝。セイコーマートの牛乳って普通に美味しくて、牛乳風味なカステラに合うに決まってるんだよなぁ。私年に一回ぐらい、新千歳空港にこもるんですが、その時にいつも食べてるカステラなんですね。お土産で買って帰っても、友達に喜んでもらえます。今回も美味しかったです。ごちそうさまでした。それでは休ませていただきます。おやすみなさい。本日のリザルトはこんな感じ。700メートルしか歩いていない。さすがにこれはバグってる気がします。飛行機2200キロメートルで5時間とか、もう海外に行けるレベルです。2日目の朝の7時です。昨日、夜の10時に寝たので、めちゃくちゃ早起きです。昨日の夜、ツイッターやネットニュースで、北海道の観光地について調べていたのですが、今しか行けない観光地があるみたいです。なので、少し遠いですが、オシャマンベへ向かいます。この道は、オシャマンベバイパスというらしいです。運転すればするほど天気が怪しくなってきます。おしゃまんべ町へ入りました。ここに来たかったんですよね。スポーツセンターで車を駐車して、10分ほど歩きます。近所の皆さんに迷惑にならないよう、駐車場のルールはかなり厳格みたいです。あの人がたくさんいるところですね。2022年の8月8日に神社の敷地内で突然お水が噴き出したみたいです。雨で見えにくいですがあの木の奥ですね。お水の音がすごくて、びしゃびしゃというよりかはゴリゴリみたいな、地球の鼓動を感じます。11月には線をして止めるみたいな話もあるので、この動画を投稿している時にはもう見れないかもしれません。スマホのカメラでズームにするとわかりやすいですね。確かに土の中から噴出しています。せっかくなので神社でお参りしていきます。それでは車へ戻ります。めったに見れる観光地じゃないので楽しませてもらいました。それでは次の観光地へ向かいます。まだ朝の8時半です。おしゃまんべで高速道路に乗ります。あぶたと親子インターチェンジで降ります。下道を5分ほど走りましたら、ここに来たかったんですよね
。銀玉の銀さんが持ってる木刀に刀やこって書いてて昔から気になってました。マシューコバリに大きい湖ですね。ふむふむ。どうやらチンコ島っていう島があるみたいです。せっかくなのでチンコ島に行ってみましょう。少し濡れますが芝生なので歩けますね。ここからエゾ富士って言われてる妖帝山が見えるらしいのですが、霧がすごいです。砂浜になっていて海みたいです。お水も透き通っていますね。それではチンコ島に近寄ってみますか。近づいてみると思ったよりでかいです。中は木で生い茂っていますね。蛇とかに噛まれたらシャレにならないので、ここまでにしておきます。それでは車に戻りまして、伊達市へ向かいます。ちなみに今お邪魔した洞爺湖なのですが、名称の由来、アイヌ語の、とや、DOIA、湖基地に由来するみたいです。室蘭に続き、ここもアイヌ語が由来みたいです。ちょうど今、前方、左上に見えるのが昭和新山です。標高398メートルの活火山です。先がとんがっていてかっこいいですね。30分ほど運転して、トイレ休憩に伊達市の道の駅に来ました。道の駅、観光物産館、の中に入ってみたのですが、ホットスナックを売っているお店がありました。朝ごはんに軽く食べましょうか。ブーダマ、500円っていう料理を買ってきました。見た目はたこ焼きですが、中には豚肉が入っていますね。大きくて食べ応えがあります。キャベツ、マヨネーズ、カツオ節。お好み焼き食べてる気分です。せっかくなのでハンサム焼き、80円も。温かくて中のクリームが溶けてて、いいですね。ごちそうさまでした。それでは11時なので、そろそろお昼ご飯を食べに行きましょう。少し雨も止んできましたね。ここを右方向へ行きまして。白鳥大橋を渡ります。明石海峡大橋みたいな佇まいです。左手には製鉄所が見えます。全長1380メートルあり、東日本では最大の吊り橋らしいです。夜にはライトアップされて綺麗とのことで、平成20年には、日本夜景遺産ライトアップ遺産に選定されたらしいです。室蘭駅の近くまで来ました。こちらのお店でお肉食べましょう。牛のすき焼き定食にしました。お鍋を用意していただけます。スタートはお姉さんが作ってくれました。グツグツしてきました。お肉を卵に絡めて、いただきます。初手はお味噌汁を。わかめがしゃっきり美味しいです。お肉を。しっとりした赤身のお肉です。甘めの割り下が染み込んだ牛肉に卵が絡んでめちゃめちゃご飯が進みます。豆腐は熱々だけど甘くて美味しい。玉ねぎも甘く味付けされていて
ホフも卵を吸って、もはやメインのおかずです。キノコも割り下と合いますね。ネギはしゃっきり。糸こんにゃくはツルツル。余っていたお肉が出来上がりました。最後の一枚は切ない、パク。お値段驚異の1100円、ごちそうさまでした。それではお腹が少し膨れたので、観光地に行きたいと思います。室蘭といえば、あそこというぐらい有名なところです。10分ほど運転しまして地平線の彼方まで見渡せて地球が丸いと感じれるスポットです<音声>クジラやイルカが見れたらいいね。いやあ、ワイの人生みたいに、何も見渡せないですわ。晴れていたらこんなに素敵みたいです。それではまだ12時30分なので、少しドライブします。東へ東へ走ります。ちょっと、このままだと、トータルの動画の長さが40分を超えそうですので、ここまでを前編とさせていただきます。前編でですが、こんだけ食べました。合計で6893円。後編では白老い牛を食べたり、白老い牛のハンバーガーを食べたり、甘いものを食べたりしています。もしよろしければ、後編もご覧いただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。雨模様の国道235号線の景色とともに失礼いたします。次回もお会いできれば幸いです。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。もし動画が面白ければ、チャンネル登録、お願いいたします。